இது ஒரு சிபிஎன் தயாரிப்பு நீங்கள் காண்பது திருப்புமுனை நிகழ்ச்சி வணக்கம் வெல்கம் டு திருப்புமுனை இன்றைய திருப்புமுனை நிகழ்ச்சி உங்களுக்கு ரொம்பவே ஆசீர்வாதமானதா இருக்கும் இந்த மாதம் முழுக்க நம்ம அடிக்ஷன் குறித்து பேசிட்டு இருக்கோம் அடிக்ஷன்ல இருந்து பல பேர் வந்து பல ரீசன்ஸ்க்காக வெளியே வராங்க சம்டைம்ஸ் அவங்களோட வில் பவர்னால இல்லைனா மற்றவர்கள் ரீஹாபிலிட்டேஷன் கொடுத்து அவங்கள வெளியே வர்றதுக்கான நிறைய ரீஹாப் சென்டர்ஸ் இருக்கு இல்லையா அடிக்ஷன்ல இருக்கிறவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்றதுக்கு இந்த மாதிரிலாம் கூட நிறைய பேர் வெளியே வருவாங்க ஆனா இந்த மாதிரி வெளியே வரவங்க சம்டைம்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா மறுபடியும் ஏதாவது ஃப்ரெண்ட்ஸோட சேரும் போதோ இல்லை ஏதோ ஒரு இடத்துல அவங்களோட இந்த அடிக்ஷனை மறுபடியும் பழக்கத்துக்கு கொண்டு வந்துருவாங்க அதாவது குடிச்சிட்டு இருந்தவங்க ஒரு ஆறு மாதம் குடிக்காமல் இருந்திருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் ஏதோ ஒரு காரணத்தினால எங்கேயோ போய் மறுபடியும் குடிக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க இந்த மாதிரி நிறைய பேரை பற்றி நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம் இல்லையா செகண்ட் டைம் தேர்ட் டைம் எல்லாம் மறுபடியும் அவங்க ரீ அடிக்ட் ஆகிடுவாங்க அப்படிப்பட்டவங்களுக்காக இன்றைக்கி நம்ம ஜபிக்க போகிறோம் பிகாஸ் ஜபத்தில் அந்த அளவுக்கு பவர் இருக்குது நீங்கள் எத்தனை வருஷம் குடிச்சிட்டு இருந்தாலும் சரி இல்லை எந்த மாதிரியான அடிக்ஷனாக இருந்தாலும் சரி தேவனால் விடுதலை கொடுக்க முடியும் ஸோ இன்றைக்கி இதை பற்றி தான் இந்த நிகழ்ச்சி இருக்க போகுது இந்த அடிக்ஷன் பற்றியும் இதிலேருந்து வெளியே வந்தவங்கள பற்றியும் நான் சொல்கிறத விட உண்மையிலேயே வாழ்க்கையில் தான் அனுபவித்தவங்க சாட்சி சொன்னால் உங்களுக்கு இன்னும் அதிகமான நம்பிக்கை வரும் இல்லையா இப்போ நம்ம அஸ்வின் ஜானை சந்திக்கலாம் இவருக்கு பலவித அடிக்ஷன்ஸ் இருந்துச்சு நிறைய போதை பொருட்களுக்கு விதவிதமான போதை வசதிகளுக்கு அடிமையாக இருந்தார் ஆனால் இவருக்கு விடுதலை கிடைச்சது மட்டும் இல்லை இன்றைக்கி இவர் ஒரு ரீஹாபிலிட்டேஷன் சென்டரில் குவாடினேட்டராக இருக்கார் இவருடைய வாழ்க்கையில் இந்த மாற்றம் எப்படி வந்தது அப்படின்றத அவரே சாட்சியாக சொல்கிறாரு பாருங்கள் ஜான் புல்வாரி கோட்டாவில் உள்ள ஒரு மறுவாழ்வு மையத்தில் ஒருங்கிணைப்பாளராக வேலை செய்து வருகிறார் கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளாக இவர் அடிக்ஷனில் இருக்கின்ற மக்களுக்கு விடுதலை கிடைப்பதற்காக தீவிரமாக வேலை செய்து வருகிறார் ஆனால் இவரும் ஒரு காலத்தில் அடிக்டாக இருந்தவர் தான் எனக்கு பத்து வயசா இருக்கும் போது எங்க அம்மா உடம்பு சரியில்லாம இறந்துட்டாங்க அம்மா இறந்தது எனக்கு ரொம்ப ஷாக்கிங்கா இருந்துச்சு ஆனால் எப்படியோ நான் கஷ்டப்பட்டு என்னுடைய ஸ்கூல் படிப்பை முடிச்சுட்டு இங்கிலீஷில் தமிழில் டைப்பிங் கிளாஸ் எல்லாம் போய் அதையும் கற்றுக்கிட்டு ஏதாவது வேலை கிடைக்குமானு தேட ஆரம்பித்தேன் டைப்பிங் கற்றுக்கிட்டதால நான் ஜோத்பூர் ஹைகோர்ட்டுக்கு வெளியே கடை ஆரம்பித்தேன் அதில் டைப் பண்ணுறது அப்புறம் ஜெராக்ஸ் எடுக்கிறது காப்பி எடுக்கிறதுன்னு இன்னும் பல வேலைகளை செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தேன் ஆரம்பத்தில் என்னோடய பிஸ்னஸ் நல்லா தான் போய்கிட்டு இருந்துச்சு எனக்கு நிறைய பணம் கிடைச்ச உடனே நான் தவறான நண்பர்களோட சேர ஆரம்பித்தேன் அவங்க என்னை அடிக்கடி பார்ட்டிக்கு வான்னு கூப்பிடுவாங்க ரொம்ப கம்பல் பண்ணுவாங்க அவங்க சொல்கிறத கேட்டுட்டு நான் சில நாட்கள் கடையை மூடிட்டு அவங்க கூட மது குடிக்க போயிடுவேன் நாங்கள் காலையிலிருந்து ராத்திரி வரைக்கும் குடிச்சுக்கிட்டே இருப்போம் இப்படி தான் நான் குடி பழக்கத்துக்கு அடிமையாயிட்டேன் அதனால் நான் பிஸ்னஸில் கவனம் செலுத்துறதை விட்டுட்டேன் கூட வேலை செஞ்சவங்க என்னை விட்டுட்டு போயிட்டாங்க அப்புறம் என்னோட பிஸ்னஸ் ரொம்ப டவுன் ஆகிடுச்சு சொல்லப்போனால் எனக்கு எந்த வருமானமும் இல்லை அப்புறம் நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கடனில் வேறு சிக்கிக்கிட்டேன் மது குடிச்சு குடிச்சு என்னோட உடம்பும் ரொம்ப கெட்டு போச்சு சில நேரத்தில் கை காலில் உணர்ச்சி இல்லாமல் கூட எனக்கு இருக்கும் இப்போ என்னால் வேலையும் செய்ய முடியல அப்புறம் கடங்காரம் வேறு ஒரு பக்கம் தொந்தரவு பண்ணிக்கிட்டே இருந்தாங்க அதனால் நான் என்னோடய வீட்டில் இருந்து என் மனைவிக்கு தெரியாமல் தங்க மோதிரம் தங்க வலையிலாம் எடுத்துகிட்டு போய் அதை விற்று அதில் கிடைச்ச பணத்தில் நான் கடனை கட்ட ஆரம்பித்தேன் மனைவிக்கு தெரியாமல் இப்படி செய்கிறது எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக தான் இருந்துச்சு தப்புன்னு தெரிஞ்சும் கூட நான் அந்த மாதிரி செய்ய வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை ஆயிடுச்சு ஜானுடைய இந்த நிலைமையை பார்த்து அவரது குடும்பத்தினர் மிகவும் வருத்தப்பட்டார்கள் அதன் பிறகு அவரை ஒரு மறுவாழ்வு மையத்தில் கொண்டு போய் சேர்த்தார்கள் எங்கள் வீட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு நான் அடிக்ஷனில் சிக்கியிருக்கேன்னு தெரிஞ்ச உடனே என்னை மது மறுவாழ்வு மையத்தில் கொண்டு போய் எங்கள் வீட்டில் இருக்கிறவங்க கொண்டு போய் சேர்த்தாங்க ஆரம்பத்தில் எனக்கு அங்கே இருக்கவே பிடிக்கல என்ன காரணம்னா ராத்திரியும் பகலும் நான் மது குடிச்சு பழகிட்டேன் அங்கே எனக்கு யாரும் மது குடிக்கிறதுக்கு தரமாட்டாங்க இருந்தாலும் அங்கே இருக்கிற ஸ்டாஃப்ஸ் டைரக்டர்ஸ் எல்லாருமே எங்கிட்ட நல்லா பழகிட்டாங்க எனக்கு அவங்க சில டேப்லெட்ஸ் கொடுத்தாங்க அதை சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறமா எனக்கு கொஞ்சம் நல்லா இருந்துச்சு இந்த மாதிரி நாட்கள் மாதங்கள் கடந்து போச்சு அங்கே பல நேரத்தில் கிறிஸ்துவ போதகர்கள் வந்து வேத வசனத்தை எடுத்து எங்களுக்கு நல்வாழ்வை குறித்து நிறைய காரியங்களை சொல்லி தருவாங்க அவங்க சொன்னாங்க மது குடிக்கிறது நல்லதில்ல அப்படின்னு கிட்டத்தட்ட ஒன்பது மாதம் ஆனதுக்கப்புறம் மது குடிக்க கூடாது அது ஒரு தவறான செயல்கிறத உணர ஆரம்பிச்சேன் இப்பொழுது ஜான் மது அருந்துவதை நிறுத்திவிட்டு வேத வசனத
இங்கிருந்து நான் இயேசுக்கு சேவை கூட செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கேன் குடி பழக்கத்தை நிறுத்தியதால் ஜான் சமுதாயத்தில் இழந்து போன மரியாதையை மீண்டும் பெற்றுக்கொண்டார் இப்போ நான் மது குடிக்கிறத விட்டு ஏழு வருஷம் ஆகுது இப்போ எங்க வீட்டில் எல்லாரும் சந்தோஷமா இருக்காங்க என்னோட மனைவி குழந்தைங்க எல்லாரும் என் மேல பிரியமா இருக்காங்க நல்ல அன்பா இருக்காங்க அப்புறம் என்னோட பெற்றோரும் சந்தோஷமா இருக்காங்க நான் மது குடிச்சிட்டு இருக்கும் போது என்னை விட்டு தூரமா போனவங்க எல்லாம் இப்ப எங்கிட்ட வந்து பேச ஆரம்பிச்சுட்டாங்க தேவன் எனக்கு தந்திருக்கிற எல்லா ஆசீர்வாதங்களுக்காக நான் அவருக்கு நன்றி உள்ளவனா இருக்கிறேன் அவரையே நான் தினந்தோறும் பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் அஸ்வின் ஜானுடைய சாட்சியை பார்த்தோம் இல்லையா ரொம்ப இன்ஸ்பைரிங்காக இருந்தது நீங்களும் இதே மாதிரி திரும்ப திரும்ப அடிக்ஷனில் போய் மாட்டிக்கிறீங்க அப்படின்னா இல்லை ரொம்ப வருஷமாக உங்களுக்கு விடுதலையே கிடைக்கல ட்ரை பண்ணிக்கிட்டே இருக்கீங்க அப்படின்னா இந்த சாட்சி உங்களுக்கு நம்பிக்கையை கொடுத்துருக்கோம் நீங்கள் எந்த அளவுக்கு அதிகமாக தேவனை நெருங்கி வரீங்களோ எப்படி இருக்கீங்களோ அதே மாதிரி வரலாம் தேவன் வந்து நீங்கள் பரிசுத்தமாக இருந்தால் தான் வரணும்னு சொல்லலை அவரை நீங்கள் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டு உங்களுடைய பாவங்களை அறிக்கை இடும் போது நீங்கள் எப்படி இருந்தாலும் சரி அப்படியே உங்களை அவரை அக்செப்ட் பண்ணிக்க ரெடியாக இருக்கார் ஸோ உங்கள் அடிக்ஷனில் நீங்கள் இருந்தாலும் சரி உங்களுக்கு ஹெல்ப் வேணும்னு போது நீங்கள் அவரை நோக்கி ஜபிக்கும் போது உங்களுக்கு விடுதலை நிச்சயமாக கிடைக்கும் இதை தான் நம்ம எல்லா சாட்சிகள்கிட்டையும் சொல்லி நம்ம கேட்குறோம் இல்லையா ஸோ நீங்கள் ஜபிக்கும் போது அதில் பவர் இருக்குது உங்களுக்கு விடுதலை கிடைக்கும் பைபிளில் அடிக்ஷன் அப்படின்ற வார்த்தையை நம்ம எங்கேயுமே பார்க்க முடியாது ஸோ நீங்கள் யோசிக்கலாம் எனக்கு ப்ரே பண்ணணுன்னா நான் வந்து எந்த வசனத்தை வச்சு நான் ப்ரே பண்ண முடியும் எனக்கு எப்படி விடுதலை கிடைக்கும் அப்படின்னு பைபிளில் ஸ்ட்ராங் ஹோல்டு அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு அதாவது அரண்கள் அப்படின்னு இந்த ஸ்ட்ராங் ஹோல்ஸ் எல்லாமே நம்மளுடைய மனதில் இருக்கும் நம்மளுடைய சிந்தனைகள் எண்ணங்களில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சில விஷயங்கள் திரும்ப திரும்ப வரும்போது ஒரு பர்டிகுலர் விதமான யோசனைகள் நம்மளுக்கு இருக்குது அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சூசைடல் தாட்ஸ் சில பேருக்கு இருக்கும் சில பேர் எப்போவுமே நெகட்டிவாகவே யோசிப்பாங்க இந்த மாதிரி அவங்க மனதில் சில எண்ணங்களும் சிந்தனைகளும் திரும்ப திரும்ப வரும் பிசாசு அவங்கள வந்து வீழ்த்துறதுக்கான ஒரு முக்கியமான ஒரு வெப்பனாக இந்த மாதிரி நெகட்டிவ் தாட்ஸை யூஸ் பண்ணலாம் சூசைடல் தாட்ஸை யூஸ் பண்ணலாம் அப்படி உங்களுக்கு வரும்போது அதுவே ஒரு அரணாக மாறிடுது இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் வந்து நம்ம ஆவிக்குரிய யுத்தம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் பிகாஸ் நம்ம எதிர்பார்க்குற மாதிரி ஒரு யுத்தம் வந்து ஃப்ளஷ் அண்ட் பிளட்டில் இங்கே கண்ணு முன்னால் உலகத்தில் நடக்கிறது இல்லை அந்த காலத்தில் ராஜாக்கள் எல்லாம் யுத்தம் பண்ணாங்க அப்படிப்பட்ட யுத்தமில் அவங்களோ இல்லைனா அவங்களுடைய ஆர்மி ஆப்போசிட்டில் வர எனிமி அந்த நாட்டில் இருக்கக்கூடிய ஆர்மி இன்ஃபேக்ட் அப்போ வரக்கூடிய அனிமல்ஸ் அதாவது அவங்க ஹார்ஸில் வரலாம் இல்லை யானையில் வந்து சண்டை போடலாம் இந்த மாதிரி யுத்தங்களில் இவங்கெல்லாம் வந்து சேதமடைஞ்சாங்க ஆனால் இன்றைக்கி நடக்கக்கூடிய யுத்தம் வந்து ஆவிக்குரிய யுத்தம் ஸ்பிரிச்சுவலாக நம்ம கண்ணில் பார்க்க முடியாத அளவுக்கு ஒரு சண்டை நடக்குது இந்த யுத்தம் நம்மளுடைய மனதில் தான் நடக்குது இதில் நம்மளுக்கு அட்டாக் வந்து நம்மளுடைய மனது அப்படின்றது மட்டும் இல்லை பர்ஸ்னலாக நமக்கு தான் இதனால் நிறைய ஹார்ம் நடக்கும் எந்த மாதிரியான சேதங்கள் நடக்குதுன்னா நம்மளுடைய எண்ணங்களில் அது நம்மளுடைய ஹெல்த்தை கூட ஸ்பாயில் பண்ணும் மென்டல் ஹெல்த் அண்ட் ஃபிசிக்கல் ஹெல்த்தை நம்ம வந்து பாதுகாப்பாக வச்சுக்கணுன்னா இந்த ஆவிக்குரிய பேட்டிலில் நம்மளால் ஃபைட் பண்ண தெரியணும் இதை எப்படி பண்ணுறது அப்படின்றத பைபிளில் நம்மளுக்கு பல விதங்களில் சொல்லப்பட்டிருக்கு இன்னொரு விஷயம் இந்த மாதிரி யுத்தங்கள் நம்ம ஃபைட் பண்ணும்போது நம்ம தனியாக இல்லை ஏசு கிறிஸ்து நம்ம கூட இருக்கார் அப்படின்ற நம்பிக்கை நமக்கு வேணும் அப்போ உங்களால் இந்த மாதிரி அரண்களை தகர்த்து எரிய முடியும் அடிக்ஷன் அப்படின்றதும் அதுதான் உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய இந்த பழக்கம் ரொம்ப நாளாக ஒரு விஷயத்தை திரும்ப 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 பண்ணிங்க அந்த விஷயம் வந்து உங்களை அடிமைப்படுத்தியிருக்கு இதிலேருந்து உங்களுக்கு தேவனால் விடுதலை கொடுக்க முடியும் அடிக்ஷன் அப்படின்றது வந்து மனதளவில் முதல்ல நம்மளை அடிமைப்படுத்தி அதுக்கப்புறம் ஃபிசிக்கலாகவும் நம்மளுக்கு நிறைய சிம்டம்ஸ் இருக்கும் அதனால தான் இந்த போதைப் பொருளுக்கு அடிமையாக இருக்கிறவங்களோ இல்லை வேறு எந்த அடிக்ஷனில் இருக்கிறவங்ககிட்டையும் நீங்கள் அந்த பழக்கத்துலேருந்து வெளியே கொண்டு வரணும்னு ட்ரை பண்ணிங்கன்னா அவங்களுக்கு உடலில் நிறைய சிம்டம்ஸ் அவங்க பார்ப்பாங்க நிறைய பேருக்கு கை நடுங்கும் ரொம்ப கோவப்படுவாங்க இருட்டுபிள் ஆவாங்க ஸோ இதெல்லாம் அவங்களுக்கு உடம்புலேயும் மனசுலேயும் இருக்கக்கூடிய சிம்டம்ஸ் ஆனால் நீங்கள் தேவனிடத்தில் ஜபிக்கும் போது நிச்சயம் அவரால் உங்களுக்கு விடுதலை கொடுக்க முடியும் இந்த எல்லா விதமான சிம்டம்ஸ்லேருந்து கூட உங்களுக்கு முழுசாக ஒரு சுகம் கிடைக்கும் இப்போ இந்த வசனத்தை படிக்கிறேன் கேளுங்க ஏசாயா ஐம்பத்தி நான்கு பதினேழு உனக்கு விரோதமாய் உருவாக்கப்படும் எந்த ஆயுதமும் வாய்க்காதே போகும் உனக்கு விரோதமாய் நியாயத்தில் எழும்பும் எந்த நாவையும் நீ குற்றப்படுத்துவாய் இது கர்த்தருடைய ஊழியக்காரரின் சுதந்திரமும் என்னால் உண்டான அவர்களுடைய நீதியுமாய் இருக்கிறது என்று கர்த்தர் சொல்கிறார் இந்த வசனம் சொல்கிறது போல் நமக்கு விரோதமாக உருவாகும் எந்த விதமான ஆயுதமும் வா
உங்களுக்கு ஜப உதவி வேணும்னு சிபிஎன்க்கு கால் பண்ணுங்கள் டபுள் நைன் ஒன் ஜீரோ ஃபோர் ஜீரோ ஒன் ஜீரோ ஒன் ஜீரோ இந்த நம்பருக்கு நீங்கள் கால் பண்ணலாம் இல்லைனா வாட்ஸ்அப் மூலமாக மெசேஜ் ஒரு வாய்ஸ் நோட் அனுப்பலாம் உங்களுக்காக நாங்கள் ஜெபிப்போம் திருப்புனை நிகழ்ச்சியில் அடுத்ததாக ஒரு சிறிய இடைவேளை இடைவேளைக்கு பிறகு சந்திப்போம் நமது இளைஞர்களுக்கு முன்பாக ஒரு முழு வாழ்க்கை இருக்கிறது ஆனால் அவர்கள் சிறு வயதிலேயே எல்லாவற்றையும் சாதித்து விடலாம் என்று நினைக்கிறார்கள் உயரத்துக்கு போக நினைக்கிறார்கள் இன்னொரு புறம் பலவிதமான போதை பழக்கங்களில் சிக்கிக் கொள்கிறார்கள் இந்த உலகத்தில் இருக்கிற பலவிதமான காரியங்களை பார்த்துவிட்டு அல்லது தன்னுடைய நண்பர்களுடன் சேர்ந்து அவர்களுடைய தவறான ஆலோசனையை கேட்டு தவறான முடிவுக்கு வருகிறார்கள் ட்ரக்ஸ் ஆல்கஹால் இது மட்டுமல்ல இன்றைக்கு போன் சோசியல் மீடியா இது எல்லாமே நமது குழந்தைகளுக்கு ஆபத்தானதாக இருக்கிறது இது குறித்த விழிப்புணர்வு இந்த சூழ்நிலையை நிச்சயமாக மாற்றிவிடும் சிபிஎன் பவுண்டேஷன் பல இடங்களுக்கு சென்று இளைஞர்களுக்கு டி அடிக்ஷன் குறித்த அநேக காரியங்களை சொல்லிக் கொடுத்து வருகிறார்கள் போதை பழக்கத்தில் சிக்கினால் வாழ்க்கை எவ்வளவு மோசமாக ஆகும் என்று அவர்களுக்கு அதை பற்றிய விவரங்களை சொல்லிக் கொடுக்கிறார்கள் நமது தேசத்தில் இருக்கும் இளைஞர்களுக்கு அடிக்ஷன் குறித்த இன்னும் அதிகமாக போதித்து அவர்களை அதில் சிக்காமல் இருப்பதற்கு அவர்களுக்கு உதவி செய்ய நீங்களும் சிபிஎன் பவுண்டேஷன் செய்யும் எல்லா நன்மையான காரியங்களுக்கு உதவி செய்ய உங்களுடைய நன்கொடையை அனுப்பி அவர்களுக்கு உதவி செய்யுங்கள் சிபிஎன் வெப்சைட்டை விசிட் செய்து உங்களுடைய நன்கொடையை அனுப்புங்கள் வெல்கம் பேக் டு திருப்புமுனை இன்னைக்கு நம்ம திருப்புமுனை நிகழ்ச்சியில் அடிக்ஷன்லேருந்து மீண்டு வந்தவங்க மறுபடியும் ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக அடிக்ஷனில் திரும்ப போகிறாங்க இல்லையா அப்படிப்பட்டவங்களுக்காக ஜெபிக்க போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னேன் சிபிஎனுடைய நிறைய சேவைகளை பற்றி நீங்கள் தெரிஞ்சுருப்பீங்க உங்களுக்கும் எங்களோட இணைந்து பங்காளராக மாற விரும்பினீங்கன்னா எங்கள் வெப்சைட்டுக்கு போங்க அங்கே உங்களுடைய நன்கொடைகளை எங்களுக்கு அனுப்புங்க சிபிஎன் பார்ட்னராக நீங்கள் மாறலாம் இப்போ அடுத்ததாக சிபிஎனுக்கு வரக்கூடிய கால்ஸ் எல்லாம் அட்டன் பண்ணி நிவேதிதா மற்றும் க்ளோஷியா அவங்களுக்காக ஜெபிக்கிறாங்க வாங்க அவங்க கூட இணையலாம் ஹலோ எவ்ரிவன் சிபிஎன் பிரேயர் லைனுக்கு உங்களை வரவேற்கிறேன் இந்த மாதம் முழுக்க சிபிஎன் பிரேயர் லைனில் நாங்கள் உங்களுக்காக பிரார்த்தனை செஞ்சு பல சாட்சிகள் மூலமாக உங்களை என்கரேஜ் பண்ணிக்கிட்டு வந்தோம் தேவனை பாட்டு பாடி ஆராதனை செய்யறது ரொம்ப நல்லது அப்படி செய்யும் போது நமக்குள்ளே இருக்கிற எல்லா டென்ஷனும் பாரமும் நீங்கி போயிடும் பல பேர் அடிக்ஷன்லேருந்து விடுதலை பெற்ற பிறகும் சில காரணத்தால் அடிக்கடி அதில் போய் சிக்கிக்கிறாங்க அப்படி போதையில் அடிமையாகி கஷ்டப்படுறவங்களுக்காக நாம இன்னைக்கு பிரார்த்தனையே செய்ய போகிறோம் பரலோக பிதாவே இந்த நாளில் அடிக்ஷனில் சிக்கி இருக்கும் மக்களுக்காக அதிலிருந்து விடுதலை பெற்று மீண்டும் அதில் சிக்கிக் கொள்ளுகின்றவர்களுக்காகவும் நாங்கள் உங்களிடம் பிரார்த்தனை செய்வதற்காக வந்திருக்கின்றோம் பிதாவே இவர்களுக்கு பலன் தாருங்கள் சரியான தீர்மானம் எடுக்க உதவி செய்யுங்கள் நீங்கள் எவ்வளவு பெரிய தேவன் என்று அவர்களுக்கு வெளிப்படுத்துங்கள் ஆண்டுவரே அவர்கள் சிக்கி இருக்கின்ற போதை பழக்கத்திலிருந்து நீங்கள் அவர்களுக்கு விடுதலையை தாருங்கள் அவர்கள் ஒவ்வொருவருடைய வாழ்க்கையிலும் உங்களுடைய கிருபை அவர்களுக்கு உண்டாகட்டும் தேவனே இந்த பிரார்த்தனையை நாங்கள் ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் கேட்கின்றோம் ஆமேன் நாம் எல்லாரும் ஒரு குடும்பமா ஒன்னா இணைஞ்சு போதை பழக்கத்துல சிக்கி இருக்கிறவங்களுக்கு உதவி செய்ய முன்வரலாம் அவங்களோடு இணைஞ்சுக்கலாம் பாருங்க யார் வேணாலும் போதை பழக்கத்துல சிக்கிக்க முடியும் இப்ப நம்ம கிட்ட வந்திருக்கிற முதல் ஜெப கோரிக்கைக்காக பிரார்த்தனை செய்ய போறோம் எங்க கிட்ட வந்திருக்கிற முதல் மெசேஜ் என்ன சொல்லுதுன்னு நாம இப்ப பாக்கலாம் நான் பல வருஷமா போதை பழக்கத்துல சிக்கி இருக்கேன் எனக்கு அதை சொல்றதுக்கு வெக்கமா தான் இருக்கு எவ்வளவு முயற்சி பண்ணியும் நான் அதுல இருந்து விடுதலை பெற முடியல தயவு செஞ்சு எனக்காக நீங்க பிரார்த்தனை செய்யுங்க வாங்க இவருக்காக நாம பிரார்த்தனை செய்யலாம் பரலோக பிதாவே இந்த சகோதரரை உம்முடைய கருத்தில் ஒப்புக் கொடுக்கிறோம் இவர் சிக்கி இருக்கும் இந்த போதை பழக்கத்திலிருந்து நீங்கள் மட்டும்தான் அவருக்கு விடுதலையை கொடுக்க முடியும் நீங்கள் அவருக்கு உதவி செய்யும் தேவனே இவருக்கு தேவையான பலன் கிருபை ஞானம் அனைத்தையும் தந்து அவரை வழி நடத்தும் உம்மை நம்பி வாழ உதவி செய்யும் இவர் வேறு காரியத்திற்கு அடிமையாகாமல் இருக்க உமக்குள்ளே சந்தோஷமாக இருக்க அவருக்கு கற்றுத்தாரும் தேவனே இவரை உம்முடைய சந்தோஷத்தால் உம்முடைய சமாதானத்தால் நிரப்புங்கள் தேவனே அவர் வாழ்க்கை முழுவதும் அவர் சந்தோஷத்தால் திளைக்கட்டும் இந்த பிரார்த்தனையை நாங்கள் இயேசுவின் நாமத்தில் கேட்கின்றோம் ஆமே சகோதரரே நாங்கள் உங்களுக்காக பிரார்த்தனை செஞ்சிருக்கிறோம் நீங்க நம்பிக்கை இழந்து போக வேண்டாம் உங்களுக்கு கவுன்சிலிங் தேவையா இருக்குதுன்னா நீங்க எங்களை காண்டாக்ட் பண்ணுங்க எங்ககிட்ட ப்ரொஃபஷனல் கவுன்சிலர்ஸ் நிறைய இருக்கிறாங்க அவங்க இந்த சமயத்துல உங்களுக்கு தேவையான உதவிகளை கண்டிப்பா செய்வாங்க வாங்க இந்த நிகழ்ச்சியின் அடுத்த காலர் என்ன சொல்றாங்கன்னு கேட்கலாம் 
எங்க அண்ணனும் அண்ணியும் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ரொம்ப ரொம்ப குடிக்கிறாங்க அவங்களுக்கு ரெண்டு குழந்தைங்க இருக்காங்க ஆனா பசங்களை கூட கவனிக்கிறது இல்ல அந்த பசங்களுக்கு இப்ப உடம்பு கூட சரியில்லை தயவு செஞ்சு அவங்களுக்காக பிரார்த்தனை பண்ணுங்க வாங்க ரொம்ப நம்பிக்கையோட நம்ம எல்லாரும் ஒன்னா சேர்ந்து தேவன் கிட்ட பிரார்த்தனை செய்யலாம் அவர் தான் குடும்பத்துல இருக்கிற பிரச்சனைகளை தீத்து குடும்பத்தை ஒன்னா இணைச்சு நம்ம நல்லா வாழ வைக்க முடியும் வாங்க நாம இப்ப பிரார்த்தனை செய்யலாம் பரலோக தந்தையை இந்த ஜப கோரிக்கையை உங்கள் கருத்தில் நாங்கள் ஒப்புக் கொடுக்கிறோம் இந்த குடும்பத்தில் இருக்கும் அண்ணன் அண்ணி இரண்டு பேரும் குடிப்பழக்கத்தில் சிக்கியிருக்கும் காரியத்தை உங்கள் கருத்தில் ஒப்புக் கொடுக்கின்றோம் தேவனே அவர்கள் தங்கள் குழந்தைகளையும் கூட கவனிக்காமல் இருக்கின்றார்கள் அவர்களுடைய குழந்தைகள் வியாதிப்பட்டு இருக்கிறார்கள் தேவனே தேவனே உம்முடைய கருத்தை நீட்டி அந்த குழந்தைகளை தொட்டு குணமாக்குங்கள் மிகுந்த நம்பிக்கையோடு இந்த குடும்பத்தை உங்கள் கருத்தில் ஒப்புக் கொடுக்கிறோம் உங்கள் கிருபை உங்கள் தயவு இந்த குடும்பத்துக்கு உண்டாக வேண்டும் என்று உங்களிடம் கெஞ்சி கேட்கின்றோம் அந்த குழந்தைகள் நல்ல நலத்தோடு வாழ்வதற்கு உங்களுடைய ஆசீர்வாதம் தேவையாண்டவனே இந்த பிரார்த்தனையை இயேசுவின் நாமத்தில் கேட்கின்றோம் ஆமே சகோதரி நம்ம பிரேயர்ல நிறைய பவர் இருக்கு நீங்க விசுவாசத்தோடு எங்களை காண்டாக்ட் பண்ணி இருக்கீங்க எனக்கு ரொம்பவும் சந்தோஷமா இருக்கு நம்ம தொடர்ந்து பிரார்த்தனை செய்யலாம் தேவன் நிச்சயமா உங்க குடும்பத்துல ஒரு சிறந்த மாற்றத்தை கொண்டு வருவாரு அப்படிங்கிற நம்பிக்கை எங்களுக்கு இருக்கு வாங்க அடுத்த காலர் என்ன சொல்றாங்கன்னு நாம இப்ப கேட்கலாம் என் தம்பி குடிப்பழக்கத்தை விட்டுட்டான் ஆனா திரும்ப இன்னைக்கு குடிச்சிட்டு வந்திருக்கான் தயவு செஞ்சு அவனுக்காக பிரார்த்தனை பண்ணுங்க வாங்க நாம பிரார்த்தனை செய்யலாம் பரலோக பிதாவே இந்த அருமையான தம்பிக்காக நாங்கள் பிரார்த்தனை செய்கிறோம் இவர் போதை பழக்கத்திலிருந்து விடுதலை பெற்று இன்று மீண்டும் அதில் போய் சிக்கிக் கொண்டிருக்கின்றார் இவர் இப்படி செய்வதற்கு என்ன காரணமாக இருந்தாலும் சரி அதை நீங்கள் சரி செய்து விடுங்கள் அவருடைய மனதில் உள்ளத்தில் உங்கள் சமாதானம் உங்கள் நிம்மதி நீங்கள் அளவிற்கு அதிகமாக தந்து அவரை பலப்படுத்துங்கள் தேவனே அவர் இந்த போதை பழக்கத்திலிருந்து முழுமையாக விடுதலை பெற வேண்டும் தேவனே இந்த குடும்பம் மீண்டும் கட்டப்பட்டு நல்ல ஆரோக்கியமுள்ள ஒரு குடும்பமாக ஒன்றாக இணைந்து சந்தோஷமாக வாழ்வதற்கு இவர்களுக்கு நீங்கள் உதவி செய்ய வேண்டும் தேவனே உலகத்தில் உள்ள ஐஸ்வர்யங்கள் அனைத்தையும் இந்த குடும்பம் பெற்று சந்தோஷமாக இந்த உலகத்தில் அவர்கள் வாழ்வதற்கு நீங்கள் கருணையை காட்ட வேண்டும் தேவனே இந்த பிரார்த்தனையை இயேசுவின் நாமத்தில் கேட்கிறோம் ஆமே நண்பர்களே ஒரு காரியத்தை மட்டும் நீங்க மறந்துடாதீங்க நமக்கு எப்பவுமே சந்தோஷமும் ஆறுதலும் தேவன் மட்டும்தான் தர முடியும் இந்த மாதிரி தேவனை நம்பி அவரோடு நீங்க இணையாம இருந்தீங்கன்னா மறுபடியும் ஏதாவது ஒரு பழக்கத்துக்கு நிச்சயமா போய் நீங்க சிக்கிக்குவீங்க இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்துட்டு இருக்கிற உங்களை யாருக்காவது அடிக்ஷன்ல இருந்து விடுதலை பெற முடியாத நிலை இருந்துச்சுன்னா நீங்க சிபிஎன் பிரேயர் லைன்ல எங்களை காண்டாக்ட் பண்ணலாம் எங்க கிட்ட ப்ரொபஷனல் கவுன்சிலர்ஸ் இருக்காங்க நீங்க சிபிஎன் பிரேயர் லைன் மூலமா இந்த கவுன்சிலர்ஸுடைய உதவியை பெற்றுக்கொள்ளலாம் அடிக்ஷன்ல இருந்து ஈஸியா விடுதலை பெறலாம் நீங்க உங்களோட ஜப கோரிக்கையை உங்க தாய்மொழியில கால்ஸ் வாட்ஸ்அப் மெசேஜ் வாட்ஸ்அப் கால் இல்ல வாய்ஸ் ரெக்கார்டிங் மூலமா எங்களுக்கு அனுப்பலாம் எங்களோட நம்பர் டபுள் நைன் ஒன் ஜீரோ ஃபோர் ஜீரோ ஒன் ஜீரோ ஒன் ஜீரோ இப்போ உங்க கிட்ட இருந்து நாங்கள் விடைபெற நேரம் நீங்க தொடர்ந்து திருப்புமுனை நிகழ்ச்சியை பார்த்து பயனடையுங்க டேக் கேர் பாய்சில நாட்களுக்கு முன்பாக நான் உங்களுக்கு எங்களுடைய பிளாட் சேல் ஆகணும் அப்படின்னு ஜப கோரிக்கை அனுப்பினேன் 
அது நீண்ட நாளாக சேல் பண்ண முடியாமல் இருந்துச்சு நீங்கள் இந்த விஷயத்துக்காக ப்ரேயர் பண்ண உடனே தேவனுடைய கிருபையினால் எங்களுடைய பிளாட் சேல் ஆகிடுச்சு எங்களுக்கு இருந்த கடனை கூட நாங்கள் கட்டி முடிச்சிட்டோம் உங்களுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் அனிதா உங்கள் கூட சேர்ந்து தேவனுக்கு நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் அடுத்த மெசேஜ் அஜய்குமார் அனுப்பியிருக்கார் அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா எனக்கு வேலையில் என்னுடைய ஹோம் டவுனுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் கிடைக்கணும்னு நான் உங்களை ப்ரேயர் பண்ணுறதுக்கு ப்ரேயர் ரிக்வெஸ்ட் அனுப்புனேன் அப்படியே நீங்கள் இந்த காரியத்துக்காக ப்ரேயர் பண்ணிங்க இப்போது அற்புதமாக தேவன் எனக்கு என்னுடைய ஹோம் டவுனில் டிரான்ஸ்ஃபர் கொடுத்துருக்கிறார் உங்கள் சிபிஎன் டீமுக்கு நான் நன்றி உள்ளவனாக இருக்கேன் அஜய் நீங்கள் தேவனுக்கு தான் நன்றி சொல்லணும் உங்கள் கூட சேர்ந்து நாங்கள் தேவனுக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் அந்த மெசேஜஸ் எல்லாம் தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியை பாருங்கள் அண்ட் தொடர்ந்து இதே மாதிரி நிறைய ப்ரேயர் ரிக்வெஸ்ட் அனுப்புங்க இப்போ அடுத்ததாக நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி உங்கள் எல்லாருக்காகவும் நான் ஜபிக்க போகிறேன் நீங்களும் இந்த ஜபத்தில் கலந்துக்கலாம் ஜபம் செய்வோம் பிதாவை இயேசு கிறிஸ்துவ நாமத்தில் உங்களால் வருகிறோம் இந்த நாளுக்காக உங்க ஸ்தோத்திரம் எங்களுடைய வாழ்க்கையில் நீர் செய்திருக்கக்கூடிய எல்லா நன்மைகளுக்காகவும் உங்கள் ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் ஜபத்திற்கு பதிலளிக்கிற தேவனா நீர் இருக்கிறதுக்காக உங்க ஸ்தோத்திரம் ஒவ்வொருத்தரையும் உங்களிடத்தில் ஜபிக்க வரும்போது நீர் இந்த ஜபத்தை கேட்கிறீர் ஜபத்திற்கு பதிலளிப்பீர் அப்படின்ற கான்ஃபிடன்ஸோடு நாங்கள் வரோம் எங்களை நீர் உங்களுடைய பிள்ளைகளாக மாற்றி இருக்கிறதுக்காக உங்க ஸ்தோத்திரம் நிகழ்ச்சியை பார்க்குற ஒவ்வொருத்தருக்கும் இந்த நம்பிக்கை வரட்டும் உங்களுடைய பிள்ளைகளாக அவர்கள் மாற உதவி செய்யும் இது வரைக்கும் கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்காதவங்க அவங்களுடைய வாழ்க்கையில் கிறிஸ்துவுக்கு அவங்க இடம் கொடுக்கட்டும் கிறிஸ்துவனுடைய பிள்ளைகளாக அவங்க மாற உதவி செய்யுங்க அடிக்ஷனில் சிக்கி தவிக்கிறவங்களோ இல்லைனா ஒரு தடவை இட் அடிக்ஷன்லேருந்து வெளியே வந்துட்டு திரும்ப செகண்ட் டைம் அதே மாதிரி அடிக்ஷனில் சிக்கிக்கிட்டு அவங்களுக்காக ஜபிக்கிறோம் ஒன்ஸ் அண்ட் ஃபார் ஆல் அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்லேருந்து விடுதலை தாரும் கம்ப்ளீட்டாக அவங்களுடைய மனதில் இருக்கக்கூடிய எல்லா விதமான அருண்களும் தகர்த்தெறியப்படட்டும் உண்மை நேசிக்கவும் உண்மை பற்றி இன்னும் அதிகமாக தெரிந்து கொள்ளவும் உண்மை இன்னும் நெருங்கி வரவும் உதவி செய்யும் ஏசு கிறிஸ்துவ நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே ஆமே எபேசியர் ஆறு பத்து முதல் பனிரெண்டு கடைசியாக என் சகோதரரே கர்த்தரிலும் அவருடைய சத்துவத்தின் வல்லமையிலும் பலப்படுங்கள் நீங்கள் பிசாசின் தந்திரங்களோடு எதிர்த்து நிற்க திராணி உள்ளவர்களாகும்படி தேவனுடைய சர்வாயுத வர்க்கத்தையும் தரித்து கொள்ளுங்கள் ஏனெனில் மாம்சத்தோடும் இரத்தத்தோடும் அல்ல துறைத்தனங்களோடும் அதிகாரங்களோடும் இப்பிரபஞ்சத்தின் அந்தகார லோகாதிபதிகளோடும் வான மண்டலங்களில் உள்ள பொல்லாத ஆவிகளின் சேனைகளோடும் நமக்கு போராட்டம் உண்டு இன்றைக்கி நம்ம அடிக்ஷனில் இருக்கிறவங்களுக்காக இல்லை திரும்ப திரும்ப எத்தனை தடவை விடுதலை வந்தாலும் கொஞ்சம் கேப் இருக்குது அந்த கேப்க்கு அப்புறம் ஃபியூ மந்த்ஸில் மறுபடியும் அதே பழக்கத்துக்கு அடிமையாகிடுறாங்கலாம் இருக்காங்க இல்லையா அவங்கள பற்றி தான் பேசணும் அவங்களுக்காக ஜெபிச்சோம் இன்றைய நிகழ்ச்சி உங்களுக்கு ரொம்பவே நம்பிக்கையை கொடுத்துருக்கோம் இப்போது ஒரு அழகான பாடல் வருது பாடலை பாருங்கள் மீண்டும் நாளைக்கு திருப்பின நிகழ்ச்சி உங்களை சந்திக்கிறேன் காட் ப்ளஸ் யூ வாழ்க்கையில் நீ இழந்து போனாயோ நீ தோற்று போனாயோ கஷ்டத்தில் சோர்ந்து போனாயோ உண்மானதில் நீதிடம் கொண்டிரு வாழ்க்கையில் நீ இழந்து போனாயோ நீ தோற்று போனாயோ கஷ்டத்தில் சோர்ந்து போனாயோ உண்மானதில் நீதிடம் கொண்டு
யாய் நீ புலம்புகின்றாயோ நீ அழுகின்றாயோ வேதானை துரத்திடுதோ உன் மனதில் நீ திடன் 